নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইউনিকন তো গাইস আজ এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো এই বছর আইএসএলের জন্য নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির বেস্ট পোটেনশিয়াল প্লেইং ইলেভেন কী হতে পারে সেটা নিয়ে তো গাইস এর আগে আমি এটিকের বেস্ট পোটেনশিয়াল প্লেইং ইলেভেন কী হতে পারে সেটা নিয়ে ভিডিও বানিয়েছিলাম তো গাইস যদি সেই ভিডিওটা তোমরা না দেখে থাকো তো আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আর অবশ্যই দেখে নেবে তো চলো আজকে কথা বলবো নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে নিয়ে তো নর্থ ইস্টের কোচ হিসেবে এবছর নিযুক্ত হয়েছেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ রবার্ট জার্নি আর নর্থ ইস্ট টিমের কাছেও আটজন ফরেন প্লেয়ার্স আছে যার মধ্যে হয়তো ফেডরিকো গালেগো রেজিস্টার হবে না কারণ গালেগো এখনও পুরোপুরি ফিট নয় তো চলো গাই সেবার নর্থ ইস্ট টিমের জন্য বেস্ট প্লেইং ইলেভেন কী হতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলা যাক তো রবার্ট জার্নি হয়তো নর্থ ইস্ট টিমকে ফোর টু থ্রি ওয়ান ফরমেশনে খেলাবে তো আমি ফোর টু থ্রি ওয়ান ফরমেশনে নর্থ ইস্টের দলকে সাজাচ্ছি তো ফার্স্টে কথা বলা যাক গোলকিপিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তো নর্থ ইস্টের গোলকিপারের জন্য দুজন বেস্ট চয়েস হচ্ছেন সুভাষিস রয় চৌধুরী এবং পবন কুমার তো আমার মনে হয়তো পবন কুমারই হয়তো খেলবেন কারণ পবন কুমার গত বছর নর্থ ইস্টার হয়ে খুব ভালো খেলেছিলেন উল্টো দিকে সুভাষী রয় চৌধুরী সেরকম ম্যাচ খেলেননি তো পবন কুমারই হবেন গোলকিপার হিসেবে ফার্স্ট চয়েস এবার যদি ডিফেন্স নিয়ে কথা বলা যায় তো ডিফেন্সের রাইট ব্যাকের জন্য ফার্স্ট চয়েস হবেন রিগান সিং আর লেফট ব্যাক হিসেবে নর্থ ইস্ট টিমের ফার্স্ট চয়েস হবেন রবার্ট তো চলো এবার কথা বলা যাক দুজন সেন্টার ব্যাক নিয়ে তো আমি নর্থ ইস্ট টিমে একজন ফরেন এবং একজন ইন্ডিয়ান সেন্টার ব্যাক রাখবো যদিও নর্থ ইস্ট টিমের কাছে মিশলাভ কোমরস্কি এবং কাই হেরিংসের মধ্যে দুজন ফরেন সেন্টার ব্যাক আছে কিন্তু দুজন ফরেন সেন্টার ব্যাক ডিফেন্সে ইউজ করলে আপ ফ্রন্টে অপশান কমে যাবে কারণ যেহেতু পাঁচজনই ফরেন প্লেয়ার ইউজ করা যাবে তো সেন্টার ব্যাক পজিশনের জন্য আমার ফার্স্ট চয়েস হবেন কাই হেরিংস এবং তার সঙ্গে ইন্ডিয়ান সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলতে পারেন গুরবিন্দ সিং তো চলো গাই সেবার কথা বলা যায় নর্থ ইস্টের মিডফিল্ড পজিশন নিয়ে তো নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি টিমের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে যে দুজন খেলতে পারেন সেই দুজন হচ্ছেন জোসে ডেভিড লিউডো এবং মিলান সিং তো এই দুজনই ভালো প্লেয়ার এবং সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে খেলে অভ্যস্ত তো লিউডো এবং মিলান সিংয়ে হতে পারেন নর্থ ইস্টের দুজন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার এবার যদি নর্থ ইস্টের অ্যাটাকিং লাইন নিয়ে কথা বলা যায় তো লেফট উইঙ্গার হিসেবে নর্থ ইস্টের জন্য অবভিয়াসলি ফার্স্ট চয়েস হবেন প্যানাগিওতিস ত্রিয়াদিস তো ত্রিয়াদিস গত বছর নর্থ ইস্টের হয়ে যে কটা ম্যাচ খেলেছিলেন খুব ভালো পারফরমেন্স করেছিলেন তো তিনি হবেন লেফট উইঙ্গার হিসেবে ফার্স্ট চয়েস আর রাইট উইঙ্গার হিসেবে নর্থ ইস্টের ফার্স্ট চয়েস হবেন রিডিম ল্যাং তো রিডিম ল্যাংও গত বছর নর্থ ইস্টের হয়ে ভালো পারফরমেন্স করেছিলেন তো তিনি হবেন রাইট উইঙ্গার হিসেবে নর্থ ইস্টের ফার্স্ট চয়েস আর তার সাথে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে নর্থ ইস্টের হয়ে খেলতে পারেন মার্টিন চাভেস তো মার্টিন চাভেস উরুগিয়ার একজন ইয়ং ট্যালেন্টেড ফুটবলার যিনি অনেকগুলো পজিশনে খেলতে পারেন মেনলি স্ট্রাইকার হলে তিনি মিডফিল্ডেও খেলতে পারেন তো মার্টিন চাভেসই হতে পারেন নর্থ ইস্টের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আর স্ট্রাইকার হিসেবে নর্থ ইস্ট টিমের জন্য অবভিয়াসলি ফার্স্ট চয়েস হবেন অ্যাসামা জ্ঞান তো অ্যাসামা জ্ঞান কত বড় লেভেলের ফুটবলার সেসব আগেই বলেছি তো তাকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই তো তিনি হবেন নর্থ ইস্টের জন্য অ্যাস এ স্ট্রাইকার ফার্স্ট চয়েস আর অ্যাসামা জ্ঞানের পাশাপাশি নর্থ ইস্ট টিমে ম্যাক্সিমিলিয়ানো বাড়িরও আছে তবে আমার মনে হয় ম্যাক্সিমিলিয়ানো বাড়িরও মেলি সাবস্টিটিউট হিসেবে ইউজ হবেন আর এছাড়াও নর্থ ইস্ট টিমের জন্য নিন্থই গামা মিতেই লালিং মামিয়া এবং প্রভাত লাগড়ার মতো ইয়ং ফুটবলাররাও ফার্স্ট ইলেভেনে চান্স পেতে পারেন তো গাইস নর্থ ইস্টের জন্য পোটেনশিয়াল বেস্ট ইলেভেনটা অনেকটা এইরকম পবন কুমার রিগান সিং কাই হেরিংস গুরবিন্দ সিং রবার্ট জোসে ডেভিড লিউডো মিলান সিং প্যানাগিওতি স্ত্রিয়াদিস মার্টিন চাভেস রিডিম ল্যাং এবং অ্যাসামা জ্ঞান তো গাইস এই প্লেইং ইলেভেনটা নিয়ে তোমাদের কী মতামত তোমরা সেটা কমেন্টে জানাও এই প্লেইং ইলেভেনটাকে কতটা শক্তিশালী লাগছে বলে তোমাদের মনে হয় সেটাও তোমরা জানাও আর তোমাদের মতো নর্থ ইস্টের বেস্ট ইলেভেন কী হতে পারে সেটাও তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আমাদের চ্যানেল প্রথম হোটেলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দাও আর আমাকে তোমরা ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো আমি ইনস্টাগ্রামে ছোটোখাটো আপডেটগুলো দিতে থাকি তো আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক তোমার ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে তো চলো বন্ধুরা আজকের মতো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে বাই বাই হ্যাভ এ গুড ডে